En el siglo XIX la ciudad de Nueva York cuadriplicó su población y era urgente que la ciudad tuviera un gran parque que no fuera un cementerio y se decidió por estos terrenos. Los terrenos de Central Park ocupan dos veces el Principado de Mónaco, yo nunca he estado en Mónaco, pero eso es lo que dicen. Y antes de construir el parque, aquí vivían 1.600 inmigrantes que fueron desahuciados para poder construir el parque. Este que veis aquí es el Castillo de Belvedere, que se puede subir hasta arriba al Torreón, lo que pasa es que todavía es muy temprano y está cerrado. Esto de aquí es el Tartel Pond. Y ahí al final es el Teatro de la Corte, donde en verano hacen obras de Shakespeare gratis. No importa, verano o invierno, que es Central Park, me parece siempre maravilloso. ¿O no? Los arquitectos que ganaron el concurso estuvieron viajando por el mundo, cogiendo ideas para Central Park. Y uno de los parques de los que cogieron ideas fue el de Liverpool. Pero se encontraron que la tierra que había aquí en Central Park no era suficientemente buena para poder plantar y trajeron de Nueva Jersey, el Estado Verde, 14.000 metros cúbicos de tierra que actualmente albergan más de 1.500 especies de árboles y plantas. Porque como podéis imaginar, todo lo que estáis viendo, aunque no aparezca, es artificial. Realmente aquí un parque no lo había, no tal y como lo conocemos hoy en día, claro. Siempre me preguntáis por lugares románticos y en el blog tenéis un montón, pero uno de mis preferidos, sin ningún tipo de duda, es The Lloyd Boat House en Central Park. Eh, podéis venir aquí a hacer el brunch, a comer, a cenar y en verano además tienen las puertas abiertas y es una maravilla súper romántica. La vez esta Fontaine es uno de mis lugares también favoritos de Nueva York. Esto en verano está lleno de agua, hoy obviamente hace frío, es invierno. Es todo de estilo neoclásico y la fuente es una de las más grandes de todo Nueva York. No me digáis que no es bonito ese sitio. Esto que veis aquí se llama The Mall, que son como unas ramblas, tiene bancos hasta el final y estatuas y es muy bonito en otoño cuando en el suelo está, parece una alfombra llena de hojas. Es una pasada de chulo. Probablemente uno de los lugares o puentes en este caso más famosos y más fotografiado de Central Park es The Bow Bridge, este que está viendo aquí. La verdad es que es súper bonito y ahí al final está el edificio del Dorado. Pero fijaros qué maravilla, suelo de madera, esto normalmente por las tardes y sobre todo cuando llega el buen tiempo está plagado de gente haciendo fotos, ya os lo digo, pero es que es muy bonito, ¿eh? Este que veis aquí es el Conservatory Water. Es un laguito muy chulo porque en verano los niños sobre todo vienen con sus dirigibles a sumergirlos en el agua. Está tocando la quinta avenida, pero lo más guay es que justamente detrás hay una estatua que siempre está llena de niños de Alicia en el País de las Maravillas. 